با خون و با شهادت به پیروزی رسید با خون و با شهادت هم دفع خصومت ها رو کرد چه کینتوزی های داخلی چه جنگی که از خارج شروع شد همش آمیخته بود با فداکاری و پیشروش و موفقیتش و عبورش از سفیا با فداکاری و جنفشانی فرزندان این مرز و بود بود الانم که انحرافی درش به وجود آمده کجی به وجود آمده برجد باز هم برای تصیحش برای اصلاحش برای برگشت به اون مسیر صحیح نظام باز هم معلوم میشه به فداکاری و جنفشانی نیاز داره باز هم معلوم میشه خطراتی وجود داره بازم معلوم میشه کینه های در این راه هست حالا بنابراین هم با وجود آمدنش هم تداومش هم اصلاحاتش معلوم میشه نیاز به فلاکاری داره و الا یه خواسته های مشروع قانونی آرام مدنی همراه با منطق و استدلال نیاز به چوب و چماغ و توفنگ و اصل نداشت اگر چنان که بعد از انتخابات منطقی و معقول و قانونی جواب میدادن به اینجا منتهی و به اینجا منجر نمیشد منتهی و تسوانه چون نخواستن اراده مردم حاکم باشه و خواستن که تحمیل به مردم کنن خب مردم هم که فداکاری کردن واقعا تازه نیستن تحمیل به پذیران رضای مصیبت ها برامون پیش میاد امیدواریم که تنبه و بیداری و آگاهی آیون بیش از یک خسارت به کشور و مردم وارد نشه و پرزندان اسلام و این برزمون بیش از یکی که به شهادت نرسن و خطر بیش از یک متوجه کشور نشه گرچه نشانه هاش من نمی بینم علائمش نمی بینم اطمان علائم اکسش می بینیم هرچی قرار نم شواهد می بینیم همطور که عرض کردیم تو بعض نشان لجاجت و خیرسری داریم می بینیم نه برگشت که مردم هزینه بیشتری نپردازد خدا به شما صبر و عرض بده به پدر و مادرشون به همه دستگانشون به همسر محترمشون به فرزندانشون به برادران و خواهرانشون به والد معظمشون پدرشون به دایی مکرم 